Hej, og velkommen til min videoblog. Jeg hedder Michelle, og jeg har Felicia SM webshoppen uniquelady.dk Og I kommer med ind i stuen til mig i dag, fordi vi skal snakke om stormord. Og øh, jeg fik faktisk en, øh, en lille kommentar fra Miss Tanja på min øh, tidligere blog. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var for en af dem. Men netop omkring det her med, med, med at huske lige at nævne stopord af forskellige ting øh, i forbindelse med leg. Stopord, det er sådan et stopord, det er ord, som man bruger til at forhindre lejen i at gå over den ene parts grænser. Øh, det er sådan, hvis du, øh, hvis du ligger bundet op for eksempel, så kan det være rigtig, 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 rigtig svært at markere, hvordan, altså, hvordan du oplever lejen. Hvis du for eksempel føler, at nu slår han for hårdt, nu giver, øh, nu, nu giver han blå mærker, hvor han ikke skal, eller hun finder sig i skyld, eller nu, nu bliver der sagt nogle ord, som du ikke bryder dig om. Så skal de her stoppe og simpelthen forhindre, at lejen går over og kan vinde over dine grænser. Og det er simpelthen en sikkerhed, der giver dig og din partner mulighed for ligesom, at give jer mere hen i lejen, fordi I ved, der er nogle faste rammer, som simpelthen gør, at I får nemmere ved at afbryde lejen, hvis det går galt. Øhm det er vigtigt, at de her stopper, de bliver respekteret, og det er vigtigt, at man, man husker dem, når man leger. Og det er aldrig nogensinde forkert at bruge et stopper, øh, heller ikke selvom at man måske inderst ikke kan føle, at oh, nu stopper jeg lejen for ingenting. Det kender jeg helt for mig selv. At nu, nu, nu føler jeg måske, at det går over mine grænser, men går det så alligevel helt over mine grænser, så jeg har behov for, at vi lige tager en puster, eller at vi stopper helt for i dag. Øh, så, så på den måde der er det rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at være ops på sine egne grænser og sine egne følelser. Og Stopper kan aldrig nogensinde er stat. Altså det er, det er et supplement til de her forskellige redskaber, man har. Det er sådan, at, at det kan aldrig nogensinde er stat, at man ligesom aflæser hinandens kropsbrug. Det er rigtig vigtigt at lære stille og roligt at aflæse hinandens kropsbrug. Hvad andet ved, at man ligesom underlejen stopper en gang og spørger, har du det godt? Hvordan opfatter du lige det her? Fordi jeg tror måske, jeg er lidt forvirret omkring, om det gør ondt på dig, eller om du nyder det her. Eller. Så I ligesom lærer hinanden at kende på den måde også. Samtidig med, at I har stopordene. De her stopord, de skal udvælges ud fra ord, som I ikke normalt bruger under leg. Det kan være grøn, gul og rød. Det kan være øh, cirkusbruger, nogen også for at tale ord, som er meget brugt. Øh, det kan være engel for den sags skyld. Øh, men, men, men grøn, eller gul og rød er sådan set rigtig gode ord, fordi gul, det, det kan fx betyde, at jeg skal lige have en puster 5 minutter. Jeg skal lige op og lige sondere mig en gang og lige have styr på, at det her for meget for mig. Hvor rød, det er, jamen, jeg har virkelig behov for, at vi sætter os ned og snakker om det her og stopper for i dag. Og for Gud i alverden, det er aldrig nogensinde forkert at bruge stopord. Fordi hvis det kan betyde, at I kan blive med at lege sammen og have et forhold til hinanden på den måde, øh, uden, uden at, at, at lejen går og gevinder over nogens grænser, så, så, så er det en rigtig god ting. Det ville være ærgerligt, hvis I ender derude, hvor I simpelthen er til at skilles og ikke rigtig kan sammen mere overhovedet. Øh, sm verden og generelt den eksperimenterede verden er, er lidt lille, så man, man lærer hinanden at kende på en eller anden måde. I hvert fald hvis man kommer ud i den hjemmefra. Så, så, så det ville være ærgerligt, hvis I ligesom ender derude, hvor man skilles som uvenner, eller skilles som, at det var en dårlig oplevelse, og der er måske i begge to føler, at I aldrig skal prøve det igen. Det kan være, at den ene føler, at I aldrig skal lege og eksperimentere igen. Fordi det er frygtelig, frygtelig rart at eksperimentere og opleve nye sider af sin seksualitet, og på den måde kan man også komme tættere på hinanden. Øhm. Hvis du har nogle spørgsmål til stopord, det her er et supplement til min øh, almindelige blog omkring stopord, så er du velkommen til at sende mig en øh, e-mail til brevkasse Intet spørgsmål er for stort, intet spørgsmål er for lille, og jeg tager gerne imod dem med kysshånd øh, og svarer dem så hurtigt som overhovedet muligt. Du er selvfølgelig anonym, og jeg kan også sende et prøvekasse svar tilbage bare på e-mail. Så vi finder lige ud af, hvad vi gør det. Tak fordi du lyttede med. Øhm, og husk altid at tjekke uniquelady.dk ud. Vi har en masse spændende tilbud og nyheder herop til specielt jul og nytår. Hvor det er rigtig vigtigt at pleje forholdet nu, hvor julestressen den sætter tættere og nærmere på. Og, det er, og man skal mangle et pusterum. Så have en super god aften og tak for i dag.